বৃত্তকে রাজাতে পরিণত করে রাজাকে বৃত্তে পরিণত করে এই একটা শব্দ শুধু দরদের দিলকে ওয়াস্তে পয়দা কে ইনসান কো আর না তাহাত্তারে কুছ কম না তা করো বিযা মানুষ্তে কেনো সৃচ্চি করা হলো হাজার হাজার লক্খ লক্খ সিমাহিন ওশিন ফেরে স্তাল্লার জিকির করতেছে জারা রুকো করতেছে সুদু রুকো অবস্থ� এই মহব্বত এই হামদর্তি এই বন্ধু ভাবাপন্ন অবস্থার জন্য আল্লাহ তালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আমরা মহাভাগ্যবান আমরা পৃথিবীর জমিনে মানব সন্তান হিসেবে আছি আল্লাহ বলতেছে লাকাদ খালাক নালিন সানা বিয়া হাসানে থাকবে আমি এই মানব সন্তানকে সর্বশ্রেষ্ঠ অবয়বে আমি পৃথিবীতে প্রেরণ করছি তার মতো শক্তিমান ধীমান সৌন্দর্যমণ্ডিত এই মহাবিশ্বাদি কাউকে সৃষ্টি করে না এই মানব সন্তানকে সৃষ্টি করছি আমরা আল্লাহর কাছে শুকর গুজারি করি আমরা মানব সন্তান হিসেবে পৃথিবীতে এসেছি আমরা যেন আল্লাহর সেই মনসা আল্লাহর সেই এরাদা আল্লাহর যে ইচ্ছা মানব সৃষ্টির পিছনে এইটাকে যেন আমরা চরিতার্থ করতে পারি আর সেটা কি সেটা আমাদের মধ্যে প্রেম ভালোবাসা মহব্বত সহমর্মিতা দুঃখীর পাশে দেরি দুঃখীর ভাগ্যে লাঘব করা সুখীর পাশে দাঁড়িয়ে সুখকে উল্লাস করা আমরা যেন পৃথিবীকে স্বর্গ কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক কে বলে তা বহুদ মানুষের মাঝে স্বর্গ নরক মানুষ তৃতীয় প্রেমের পূর্ণ বাঁধনে বিনিযোগে পরস্পরে স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদেরই করে ঘরে আমরা যেন আমাদের প্রত্যেকটা ঘরকে আমরা যেন স্বর্গভূমিতে তৈরি করতে পারি আল্লাহ আমাদের সকলকে তফি দান করা একজন সিরিয়াস হার্ট পেশান ইজিপশিয়ান তিনি ডাক্তারের কাছে গেলেন মা ও শিশু হাসপাতালের মতো ডাক্তার সাহেব দেখে বললেন যে তোমার সমস্ত পরীক্ষা নিয়ে তোমার হার্টের সব আটারি বন্ধ হয়ে গেছে পারলে তোমাকে আসিয়ে অপারেশন করা দরকার তবে আমার দেশে ঠিক ভালো সুযোগ ব্যবস্থা নাই তুমি জলদি যত তাড়াতাড়ি আমেরিকা অথবা ইউরোপের যে কোনো ভালো হাসপাতালে চলে যাও সেই রোগী জার্মানিতে খুব নাম করে একটা হসপিটালে গেলে ডাক্তার সাহেবরা সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে বললেন যে বাবাজি তোমাকে আজকে এই মুহূর্তে অপারেশন করা দরকার তবে অপারেশন করলো ফিফটি ফিফটি চান্স কোনো গ্যারেন্টি নাই তুমি যে ভালো হবেই সে ভদ্রক বললেন ডাক্তার সাহেব আমাকে একটু দু চার দিন টাইম দেন আমি বাড়িতে যাই আমার স্ত্রী পুত্র সকলের কাছে একটু বিদায় নিয়ে আসে যেটা মানুষ অন্তিম সময় সকলে করে থাকে ভদ্রলোক বাড়িতে চলে আসলেন একদিন তিনি বাজারে গেলেন বাজারে গিয়ে দেখতেছেন যে একজন কষার দোকানের নিচে একজন মহিলা বসে আছেন তিনি কি যেন পুড়াইতেছেন সে পেশেন্টের মনে একটু ধাক্কা লাগছে তিনি গিয়ে বলতেছেন মা আপনি এখানে কি করতেছেন বলে বাবাজি আমি গত দুই বছর আমার মেয়েকে কোনো মাংস খাওয়াইতে পারি নাই আমি আজকে নিরুপায় হয়ে এই কষায় দোকানের পাশে বসে আছি কষায় যখন হাড্ডি কাটে মাংস কাটে দা দিয়া তখন সিটা ফুটা ছোট্ট ছোট্ট টুকরা এগুলি সিটে আসে আমি এগুলি কুড়াইতেছি আমার সন্তানকে কিছু মাংস খাওয়ানোর জন্য সেই পেশান খুব অভিভূত হয়ে গেলেন তার মনের মধ্যে একটা ধাক্কা লাগলো যে আমরা প্রতিদিন মাংস খাই আর তিনি দুই বছরের মধ্যে বাচ্চাকে এক টুকরা মাংস দিতে পারে না তার মনের মধ্যে একটা ধাক্কা লাগলো তিনি কষাইকে বললেন যে কষাই তুমি আগামী এক বছর প্রতি সপ্তাহে বললো মা তোমার কয়েক কেজি মাংস যে এক সপ্তাহ চলে সেই মহিলা বলেন আমার দুই কেজি মাংস হইলে আমি পুরো সপ্তাহ বাচ্চা কাছে না খাইতে পারি কষাইকে বললেন আপনি এক বছর বাউল্য সপ্তাহ ইন্টু দুই কেজি হইলে একশো চার কেজি মাংসের দাম আপনি হিসাব করেন সমস্ত টাকাটা উনি ওনাকে দিয়ে দিলেন সে ভদ্র মহিলা এরকম কান্নাকাটি শুরু করলো আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতে চাইলো আল্লাহ 
এমন দয়ালু মানুষ আল্লাহ আমাকে সাহায্য করছে আমার পরিবারকে আল্লাহ তুমি তাকে সুস্থতা দান করো দীর্ঘ জীবন দান করো আল্লাহ তালে তাকে সুখী মানুষ হিসেবে আল্লাহ তুমি দুনিয়াতে রাখো ভদ্রমে খুব কান্দাকারি করে খুব কান্দাকারি করে উনি চলে গেছেন বাড়িতে যাওয়ার পরে তার একমাত্র একটা মেয়ে আছে মেয়ে বলল বাবা হোট হ্যাপেন আজকে তোমার চেহারা আপুর মতো এরকম নুরানি চেহারা কেন আজকে এত তোমার চেহারা সুন্দর হয়ে গেছে কেন উনি মনে মনে বলতেছে আল্লাহর কাছে শোকর গুজারি করতেছে একটা অসহায় মেয়েকে এক বছরের গোস্ত কিনে দিয়ে আসছে হয়তো এর বরকতে আল্লাহ তালা তাকে চেঞ্জ করে দিছে সে বাবা তার মেয়েকে বলতেছে মা তুমি আল্লাহর কাছে দোয়া করো আমি কালকে চলে যাচ্ছি আল্লাহ যেন আমার অপারেশনটা সাকসেসফুল হয় আমি যেন আবার তোমাদের মাঝে ফিরে আসতে পারি তিনি চলে গেলেন জার্মানির হসপিটালে তো অপারেশনের আগে তো একটা চেক আপ করা হয় তো প্রিলিমিনারি চেক আপ করে ডাক্তার একটু আশ্চর্য হয়ে গেছে ডাক্তার বলল যে তুমি এখানে আসার আগে কোন হাসপাতালে গেছিলাম বলে না আমি তো কোনো হাসপাতালে যাই নাই তো বলে তোমার তো আটারি সব ফ্রি তোমার এখানে তো কোনো অসুখ নাই কোনো অপারেশন লাগবে না এমন কি তোমার কোনো ওষুধের দরকার নেই তিনি চলে আসলেন এই মা শিশু হাসপাতাল কত অসহায় মানুষের পাশে কত আত্মনাথ কত কান্না কাটি আমরা সমাজে যারা আছি আমরা যদি একটু ওদের পাশে থাকতে পারি এটা আমি আল্লাহর কাছে শকুর পূজারি করি আমাকে মোর্শেদ বলছে এটা দিছে সেটা দিছে আমি কিছুই দিইনি বাবা জি আমি চট্টগ্রাম আসছি একশো টাকার বেতনের চাকরি নেয়া আমি একশো টাকার গোলাম ছিলাম এটা আল্লাহর দয়া যে আল্লাহ আমাদের কাছে যে নিয়ামত দিছেন এটা আমাদের না মনে রাখতে হবে আল্লাহ কোরআনে বলতেছেন লাহু মাফিস সামাবতে অমা ফিল আরদে অমা বাই না হোমা মাতাহাতা এই পৃথিবীর জমিনে নিঃসীম নভমণ্ডলে মাটির গহবরে তোমরা যা কিছু দেখো এর মালিক আমি আল্লাহ রাবুল আলমে মালিক তোমরা না শেখ সাদি বলছেন ই আমান চান্দে রোজে নজদে মাস দর হাতিকত মালিকে হার সাইকাস এই পৃথিবীর জমিনে আমাদের প্রাচুর্য সম্ভার স্ত্রী পুত্র পরিবার বাড়িঘর জৈশ এই সব কিছুর মালিক আমরা না মালিক আল্লাহ আমরা হচ্ছে রক্ষণাবেক্ষণ করার মালিক আমরা দারোয়ান আমরা সার্ভেন আমাদের কাছে যে ধনরত্ন আল্লাহ দিয়েছেন এটা আমার নয় আমি একশো টাকার ছিলাম এগুলির মালিক আল্লাহ হজরত আলী করিমুল হজ বলছেন হোয়েন আল্লাহ গিফ সামান এক্সচেস মানি প্লেজার্স বিলংনিংনেস পজিশন অ্যান্ড পজিশন হি শুড নট ট্রাই টু চেঞ্জ দ্য স্টাইল অফ হিজ লিভিং হি শুড ট্রাই টু চেঞ্জ দ্য স্টাইল অফ হিজ লিভিং আল্লাহ যখন কোনো মানুষকে প্রাচুর্য দান করেন বৈভব দান করেন সীমাহীনভাবে তখন তার উচিত নয় শুধুমাত্র তার নিজের ভোট বিলাসকে বৃদ্ধি করা তার উচিত হবে আল্লাহর বান্ধা যারা আছে যারা কষ্টে আছে দুঃখে আছে তাদেরকে সাহায্যের হাত বাড়ায় দেওয়ার জন্য সেটা হয়েছে আমাদের দায় মালালি ছেলে কোথা আলী করে মরে তো বলছেন আরব জমিনের মধ্যে একজন খুব বড় ধনবান মানুষ ছিল খুব বড় দয়ালু দাতা হজরত আবদুল্লা বিন জাফর রাদি আল্লাহ তালানু তিনি একদিন মরুভূমিতে হাঁটতে হাঁটতে পথ ভুলা মরুভূমিতে চলে গেছেন উনি হাঁটতেছে আর পানির পিপাসা লাগতেছে দেখতেছেন সামনে মরিচিকা পানি ঢেউ খেলতেছে আরও দৌড়াইতেছেন আরও ক্লান্ত হচ্ছেন অনেক দূরে দেখেন খেজুরের বাগান উনি দৌড়ে এসে খেজুরের বাগানে গিয়ে আশ্রয় নিলেন কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলেন দেখলেন সেই বাগানের যে তত্ত্বাবধান করে তিনি একজন আফ্রিকান কৃত দাস হজরত আবদুল্লাহ বিন জাফর রাদি আল্লাহ তার প্রশ্ন করেন বাবা তুমি এখানে কাজ করো তোমার বেতন কি মজুরি কি বলে হুজুর আমি চব্বিশ ঘন্টা এই বাগানকে দেখভাল করি বিনিময়ে শুধু তিনটা রুটি আমার পারিশ্রমিক কিছুক্ষণ পর যে যুবক ছেলে আসলো আইসা তাকে তিনটা রুটি দিয়ে গেল তার দিনের পারিশ্রমিক 
হঠাৎ দেখা গেল ওইখানে প্রত্যেকটা কুকুর চলে আসছে সে তৃত দাস কুকুরকে একটা রুটি দিয়ে দিলেন কুকুরটা খেয়ে ওর দিকে চায় রুচকে আবার একটা রুটি দিলেন কুকুরটা খেয়ে যায় না ওর দিকে চেয়ে আসে শেষ রুটি তিনটা রুটি সে কুকুরকে খাওয়াই দিল কুকুরটা চলে গেল হজরত আবদুল্লাহ বিন জাফর বললেন যে বাবা তোমার সারা দিনের পারিশ্রমিক শুধু তিনটা রুটি তো তিনটা রুটি তো তুমি সম্পূর্ণ কুকুরকে খাইয়ে দিলা তুমি আজকে কি খাইবা বলে হুজুর আমাদের এই বাগানটা জনমানব থেকে বহু দূরে এখানে সাধারণত আমি আসার পরে থেকে কোনোদিন কোনো কুকুর বিড়াল কুত্তা বাসর গরু বাসর আমি দেখি নাই এই কুকুরটা অনেক দূরে থেকে আসছে আর আমি ফিল করতেছিলাম এই কুকুরটা খুবই ক্ষুধার্ত সেই জন্য হুজুর আজকে আমার খাওয়াটা ওকে দিয়ে দিলাম আমি পানি টেনে খেয়ে থেকে যাবো কালকে আসলে ইনশাল্লাহ আমি খেয়ে নেব হজরত আবদুল্লাহ বিন জাফর বললেন বাবা আরব দেশের মানুষ আমাকে বলে ধনী এবং দাতা আর আমি বলতেছি তুমি সবচেয়ে বড় দাতা তিনি চলে গেলেন এই বাগানের কে মালিক তাকে খোঁজ করে বার করলেন একদিন তার বাড়িতে গেলেন মেসাব আমি আজকে এখানে আসছি দাওয়াত করছেন তা আমি কি মোর্শেদ কইতে পারি তোমার হাসপাতাল দাম কিনবো আমি কোনো মুরব্বীর বাড়িতে গেলে আত্মীয়ের বাড়িতে গেলে আমি কি গিয়ে বলতে পারি যে আপনার বাড়িটা আমার কাছে বিক্রি করেন এটা অভদ্রতা কিন্তু নিয়ত রূপে আল্লাহ তালা মানুষকে বর করতে ইন নামাল আমাল উবির নিয়ত আবদুল্লা বিন জাফর সেই বাড়ির মালিককে বাগানের মালিককে বলতে যে বাবা আমি একটা উদ্দেশ্য নিয়ে আপনার বাড়িতে আমি আসছি বলে বলেন বলে ওই যে দূর জায়গাতে আপনার একটা বাগান আছে খেজুরের আমি সেই বাগানটা কিনতে চাই বলে খুব ভালো হয় অনেক দূরে আমি দেখাশোনা করতে পারি না দাম দর ঠিকঠাক বাগান ক্রয় খরিদ হয়ে গেল বলে বাবা আপনার এখানে একটা কৃত দশ আছে আফ্রিকার আমি তাকেও কিনতে চাই বলে আরও ভালো হয় হজরত আবদুল্লাহ বিন জাফর রাদি আল্লাহ তালান্ন সেই খেজুরের বাগান এবং বাগানের যে মালিক কৃত দাস আফ্রিকান এই দুইটা খরিদ করে কয়েকদিন পরে ওই বাগান উড়ে গেলেন গিয়া সেই কৃত দাসটা বলতেছে বাবা এই দেখো দলিল দস্তাবেজ এখন থেকে বাগানের মালিক আমি বলে বেশ এখন থেকে আমি আপনার চাকরি করব বলে বাবা তুমি আমাকে সেই ভুকা কুকুর খেয়ে তিনটা রুটি খাইয়ে তুমি যে দয়া মায়ার পরাকাশটা আমাকে দেখিয়েছ এই সমস্ত বাগান আমি তোমাকে দান করে দিলাম তো জোরে সুভান আল্লাহ কন শুধু তাই না আজকের থেকে তোমাকে আমি আজাদ করে দিলাম সুভান মেয়াসার মোহব্বতের সাথে আল্লাহর বান্ধব যদি কাউকে একটা টাকা দান করেন আল্লাহ কোরআনে বলতেছেন সুরা বাকারা বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আল্লাহ কোরআনে বলতেছেন আমার কোন বান্দা আমার মহব্বতে যদি শুধু একটা টাকা খরচ করে দশ টাকা না পঞ্চাশ একশো না শুধু একটা টাকা যদি খরচ করে আমার মহব্বতে তার উপমা আমি আল্লাহ বলতেছি তিনি জমিনের মধ্যে একটা গাছের বিচি লাগাইলেন সেই বিচির থেকে একটা গাছ হইল গাছের মধ্যে সাতটা ডালা হইল আল্লাহ বলতেছেন সাবা সানা বিলা ফিকুল্লে সোমবুলাতে মিয়া তো হাব্বা আমি আল্লাহ প্রত্যেকটা ডালার মধ্যে একশো করে ফল দিব আল্লাহ বলে এখানেই শেষ না আমার ওই বান্দা আমার বান্দার মহব্বতে দুঃখী মানুষের পাশিদারে মহব্বতের সাথে শুধু যদি একটা টাকা খরচ করে আমি আল্লাহ তাকে হিসাব আরবের জমিনে একজন অতি বৃদ্ধা বুজুর্গ মহিলা ছিলেন অনেক বয়স্ক তিনি মরুভূমিতে এটা তাবু টানায় থাকতেন আর আল্লাহর জিকির করতেন একদিন তিনি কে দেখার জন্য তার বিনো মুর্শিদ গেলেন সেই তাম্বুরের মধ্যে বুড়া মার কাছে গেলেন বুড়ি আম্মা হুজুরের জন্য একটু খানা পিনা তৈরি করছে হুজুর খাইতে বসেন হুজুর বলতেছে মা এই মরুভূমিতে তুমি একা থাকো তোমার ছেলে মেয়ে কেউ নাই 
তুমি জীবন করবার কিভাবে করো বলে হুজুর আমার একটা মুরগি আছে এই মুরগি ডেইলি একটা আন্ডা দেয় এই আন্ডাটা খাইলে আমার সমস্ত খুদ বিবেচনা ট্রিশন সবাই হুজুর বলে আলহামদুলিল্লাহ মা তোমার এই বরকতের মুরগি জানো আমি একটু দেখব বলে হুজুর আপনি আজকে বেড়াইতে আসছেন আমার ঘরে কিছু নাই আমি এই মুরগিটা জব করে আপনার জন্য খানা তৈরি করছি সুবাহ বলে মা তোমার জীবনের সম্বল শুধু একটা মুরগি সে প্রতিদিন একটা আন্ডা দেয় এটা খেয়ে তুমি বাঁচ আর আজকে আমার জন্য এই মুরগি জবে করলা তুমি কালকার থেকে কি খাইবা বলতেছে অমা দাব্বা তিন ফিল আর যে ইল্লা আল্লাহ রিস্কু আল্লাহ কোরআনে বলছেন আমি সমস্ত জীবন্ত প্রাণী চলমান উড়ন্তমান জলমান বাসমান তাদের খাদ্য আল্লাহ আমি পুজ্য থেকে দিয়া থাকে সুহান আল্লাহ হুজুর খুব বিমর্ষ হয়ে গেছে শেষ সম্বল জীবনের একটা মুরগি সেটু আমার জন্য জব করে সে খাওয়াই দিল আমাকে কালকের থেকে উনি খাবেন কি এমন সময় ঘটনা হয়েছে ওই দেশের যিনি বাদশাহ সালামত তিনিও এই হুজুরের মুড়ি একদিন বাদশাহ সালামত সকালবেলা হাতি ঘোড়া সৈন্য সামর্থ্য নিয়া সেই হুজুরের সাথে দেখা করতে গেছে গিয়া দেখে হুজুর বাড়িতে নাই বলে কোথায় গেছে বলে হুজুর গেছে সেই মরুভূমিতে এক মহিলা বুজুর্গ মহিলা নাকে দেখতে গেছে বাদশাহ সালাম বলে চলো আমি ওখানে যাব বাদশাহ সালাম ওইখানে গেছে হুজুরের সাথে দেখা হয়েছে অনেক খুশি কলাকলি সালাম বিনিময় হয়েছে তো হুজুর বাদশাহ সালামতকে বলতেছে বাদশাহ সালামত একটা ঘটনা হয়েছে এই বৃদ্ধা মহিলা অনেক বুজুর্গ আমার খুব মহব্বতের মানুষ তার এখানে সম্বল বলতে কিছুই নাই তার একটা মুরগি ছিল সে প্রতিদিন একটা ডিম দিত সেই ডিমটা খেয়ে এসে জীবন ধারণ করত বাবা আজকে আমি আসার কারণে আমার জন্য মুরগিটা জব গইরা উনি আমার খাদ্য তৈরি করছে কালকার থেকে ওনার খাওয়ার মতো আর কিছুই নাই আপনি বাদশাহ সালাম জমানার বাদশাহ আপনি এই গরিব মহিলাকে একটু সাহায্য করেন নিজের পীর সাহেব বলছে আর এই ঘটনা শোনার পরে বাদশাহ সালাম অভিভূত হয়ে গেছে বলে হুজুর আমি ওনাকে এক হাজার দুধের বকরি এবং এক হাজার দুধের উঠ দিয়ে গেলাম আপনারা জীবনে যদি কামিয়াবি চান আপনারা যদি আল্লাহর দয়া চান আল্লাহর বান্দাকে দয়া করতে হবে ফাজ করুনি আজ করুক মশ করুনি বলা তাক করুন আল্লাহ বলতেছে তুমি আমার বান্দারে সাহায্য করো আমি তোমারে করব তুমি একটা করবা আমি লক্ষ্য করে দেব তুমি দিবা না আমিও দিব না আল্লাহ আমাদের সবাইকে তো অভিধান করুন আমার করিম স্যার ছিলেন আমাদের মুরব্বী মানুষ এখন নাই আর ওই হাসপাতালের পিছনে তারা কাজ করে গেছে সেবা দিয়ে গেছে আমাদের নুরুদ্দিন সাহেব খুবই অসুস্থ মানুষ এই হাসপাতালের জন্য জীবন কোরবান করে গেছেন আপনারা সকলে যারা এর সাথে জড়িত আছেন আমরা আল্লাহর কাছে এই মিনতি করি আল্লাহ যেন তাদেরকে উভয় জাহানের পরিপূর্ণ কামিয়াবি দান করেন আর যারা দুনিয়াতে চলে গেছে তাদের কেন জান্নাবাসী করেন আমরা যারা আছি আল্লাহ যেন আমাদেরকে আরো বেশি বেশি খেদমত করার তো ফিদার করেন সালামু আলাইকুম